मैं तीन संघ में वी देव वाक्य ध्यान की देवड़ी गोप अवकाश ने बटी देव की वाले रेडवट चला मन क्रैस्तव मता मन मार्गा की यानी चाल मूल अंशी मन ज्ञापक चुस्काली द हार्ट आफ द बैबल इज द गास्पल अट दार्ट आफ द गास्पल इज फोगिवे एंड अट दार्ट आफ फोगिवे इज दिश वर्ड इन लूक ट्वेंटी थ्री मन अन्नी चुटपल थिजिकल आस्पेक्टा मन मन फा मार्गम एंटे क्षमापण क्षमाभिष इफ यू रिमूव फोगिवन फ्रम आर् फे मन की वेरे मताल की मन की मन मन पाटे धर्मशास्त्रा की असल डिफर तारतम्यम लेदान ज्ञापन यू रि नीड टू अंडरस्टा हाउ क्रिटिकल forgiveness is as a concept to our lives to understand our faith e yokka topic lo manaki manchi avagahana lekapothe asalu manamu mana prabhu patla manakunna aa relationship kaani mari inkoka sahodari sahodaru tho manakunna relationship kaani oka faulty foundation id untundani naaku yes i'll tell you what that is luka swarta ee mudu adhyayam मन आक्य विविध फिलासफी कल मनुटर वेरवे सिद्धांत पाटे मनुष्य अट्ला इक मन कोई कोवल को चंदन व्यक्त चूस्त देर आर् मेनी टाइप आफ पीपल हू असेंबल आटे ऐट कैल अच्छे वाल मन चाल कंफ्यूजन उल्ल मन संकोच संदिग्धता चाल आवरी उन्दे देर एक्सपेक्ट अ मेसाय who will come and change their lives forever roma samrajya ni kula dosi maroka kutta samrajya ni erparche vyakti vastadani aashisthuna time lo there is a very disappointing anti climactic moment in calvary chaala nirutsaham tho kodi chaala mandu unnaru 
అయితే ఇక్కడ అధికారులు ఉన్నారు సైనికులు ఉన్నారు ఇద్దరు దొంగలు ఉన్నారు వీళ్ళందరిలో దేర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ దట్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ మీరు చూడండి అంతకుముందే హోసన్నా హోసన్నా అని వాళ్ళు ఒక రాజుని వెల్కమ్ చేసినట్టు వెల్కమ్ చేసిన దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ వారియర్ కింగ్ అయితే ఎట్లాంటి వాహనం మీదకి వచ్చాడండి ఎస్ ప్రభు గాడిది మీద వచ్చాడు డిసప్పాయింటింగ్ దేర్ ఒక కార్పెంటర్ అతను బై ప్రొఫెషన్ వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ అగేన్ వాళ్ళు ఒక పెద్ద హైట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారు కానీ హీల్ చేసే వ్యక్తి వచ్చాడు ఒక గొప్ప ప్రవక్తని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారు బట్ ప్రవచనాలన్నీ నెరవేర్చే వ్యక్తి వచ్చాడు దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ కింగ్ హూ విల్ బిల్డ్ అ రాయల్ థ్రోన్ బట్ ప్రాణాలు ఇస్తానని వచ్చే ఒక సేవియర్ వచ్చాడు అయితే ఈ క్లూలెస్నెస్ మధ్యన ఈ కన్ఫ్యూజన్ మధ్యన దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ హూ ఇస్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఆ లైఫ్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ మనం అనుకున్నవి ఏది జరగవు అలాంటి టైంలో మన రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది మనము ప్రభు అయిన క్రీస్ట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ని చూస్తే మనము మనం పాటించడానికి ఆ ప్రేరేపణ కలుగుతుంది మీరు చూడండి ఆ ఇద్దరు దొంగలు ముప్పై రెండవ వచ్చిన లేవల్ ఉందంటే వారు నేరము చేయబడి చేశారు దే రోల్ ఓవర్ అక్యూజ్ దే ఆర్ కండెమ్ ఖండించారనమాట వాళ్ళు విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వాళ్ళకి ఇంకా నేను తప్పు చేశాను చేయలేదు ఈ ఈ పరిస్థితుల్లో తప్పు చేయడం జరిగింది అని వాళ్ళకి ఇంకా ఆర్గ్యూ చేసే ప్రసక్తి లేదు అక్కడ విచ్ మీన్స్ దే హ్యావ్ నో అదర్ రీ కోర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ గివ్నెస్ అట్లాంటి టైంలో లైఫ్ లైన్ అనేది ప్రభు ఇస్తున్నాడు ఎంత పాపినైనా నేను ఏసు ప్రేమించను అన్న బాటకి ఈ ఈ ఇదే స్ఫూర్తి అని నేను భావిస్తున్నాను వీళ్ళ హృదయము వీళ్ళ మనస్తత్వం చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే తెలుగులో ఒక పదం ఉంది పాషాణ హృదయము అని ఉంది పాషాణ హృదయం అంటే ఏంటంటే కరుడు కట్టి గట్టి పడిపోయిన హృదయం అనమాట వీళ్ళు ఏ తప్పులు చేసి వా వాళ్ళకి సిలువు మీద మరణము ఇవ్వబడిందో తెలియదు కానీ వాళ్ళ జీవితాల్లో చాలా గొప్ప తప్పులు చేశారన్నమాట ఇట్ వాజ్ నాట్ అన్ యాక్సిడెంటల్ మిస్టేక్ ఇట్ వాజ్ అ డెలిబరేట్ స్ట్రాటజిక్ systematic rebellious lifestyle that led them to the cross roman uh, law prakaram manam chuste death crucifixion anedi chaala pedda tappulke untundi vallu roma samrajyanni kula dodan kedanna pannagam pannaremo teliyadu kani its death by crucifixion chaala severe punishments ki reserve cheyabadi untundi aithe ee story lo modata మొదటి దొంగ ఏమంటున్నాడో గమనించండి ముప్పై తొమ్మిదవ వచనంలో ఏమంటుందంటే వేలాది వేయబడిన ఆ నేరస్తులు ఒకడు ఆయన దూషించు నీవు క్రీస్తువు కదా నిన్ను నీవు రక్షించుకొను మమ్మల్ని కూడా రక్షించుకొని చెప్పాను అయితే ఎట్లా ఉందంటే ఆ మైండ్ సెట్ ఎట్లాంటి మైండ్ సెట్ అంటే మొదటి దొంగది ఇప్పటికైనా కొంచెం మనస్తాపం అనేది లేదు వాడి హృదయం హీస్ జస్ట్ మూమెంట్స్ అవే ఫ్రమ్ డే బట్ స్టిల్ దాట్ రిబెలియన్ కంటిన్యూస్ టు సీక్ త్రూ హిస్ బాడీ ఇంకా లాస్ట్ ఎగ్జిట్ ప్లాన్ పాత ఒక్కటి ఉంది మీరు దొంగల మనస్తత్వం ఎప్పుడైనా ఆలోచించండి ఎవరైనా దొంగతనం చేసేటప్పుడు ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హీ విల్ ప్లాన్ అవుట్ ఇస్ హిస్ ఎగ్జిట్ పాత్ దొంగతనం చేశాక లేకపోతే నేను చేయబోయే తప్పు చేసినాక తప్పించుకోవడానికి నా ఎగ్జిట్ ప్యాక్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తారు బాగా ఆలోచించి బాగా పన్నాగాలు పన్ని బాగా ప్రణాళికలు వేసి అప్పుడు ఆ దొంగతనాన్ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఈ దొంగ జీవితాంతం రిబెలియన్ బ్రతికి బ్రతికి ఈవెన్ నా వాడి ఎగ్జిట్ ప్యాక్ ఏంటి వాడి స్ట్రాటజీ టు ఎస్కేప్ ఏంటంటే అందరు నువ్వు ప్రభు అంటున్నారు నువ్వు కూడా ప్రభు అని చెప్పుకున్నావు కదా నువ్వు నిజంగా ప్రభు అయితే ఈ పని చేసి పెట్టాయా నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో నువ్వు రక్షించుకొని నువ్వు వెళ్ళిపోతున్న టైంలో మమ్మల్ని కూడా రక్షించాయా అని వెరీ వెరీ డెవలిష్ యాటిట్యూడ్ మీరు డెవిల్ యాటిట్యూడ్ డెవిల్ స్ట్రాటజీని ఎప్పుడైనా స్టడీ చేయండి మధ్య సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభుని శాతాన్ని శోధించినప్పుడు ఏమని అడుగుతుంది నువ్వు నిజంగా మనుష్య కుమారుడి అయితే ఈ రొట్టెల్ని ఈ రాళ్ళని రొట్టెల్గా మార్చండి 
ఎవరైనా దేవుణ్ణి శంకించి ఎవరినైనా దేవుణ్ణి ఆయన ఐడెంటిటీని సస్పెక్ట్ చేసినాడు అంటే ఇట్స్ స్ట్రేట్ ఫ్రమ్ ద డెవల్ ఈ దొంగలో కూడా ఇట్లాంటి స్వతంత్ర స్వభావమే కనబడుతుంది ఈవెన్ నా దెర్ ఇస్ నాట్ అ ట్రేస్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ అయితే రెండవ దొంగ ఏమంటున్నాడు అయితే కాంట్రాస్ట్ చూడండి మొదటి దొంగకి రెండవ దొంగకి రెండవ దొంగలో నువ్వు మనం నోటీస్ చేయాల్సిన మొదటి థింగ్ ఏంటంటే అందరు దొంగలు ఎట్లా ఒకేలాగా మాట్లాడతారు ఒకేలాగా బిహేవ్ చేస్తారు కదా అయితే ఈ రెండవ దొంగలో మొదటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వీడు ఆ దొంగ మార్గంలో వెళ్ళట్లేదు ఇమ్మీడియట్లీ హీ టుక్ అ డిఫరెంట్ ప్యాక్ రేట్ ఈ స్టడీ ఆఫ్ కాంట్రాస్ట్ మనం గమనించాలి నేను యాక్చువల్లీ నా షేరింగ్కి ఒక టైటిల్ అనేది ఇస్తే అ టేల్ ఆఫ్ టూ థీమ్స్ అన్న ఆ టైటిల్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇద్దరు ప్యాక్స్ ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు వాళ్ళిద్దరు ప్యాక్స్ ఒకే విధంగా వచ్చాయి ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరు ప్యాక్స్ డిఫర్ అవుతున్నాయి మొదటిసారి ఈ దొంగ ఏమడుతున్నాడు అంటే నీవును అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు కనుక నీవు దేవునికి భయపడవా అంటే ఏమి గమనించాడో ఈ దొంగ మనకు తెలియదు ఇప్పటి వరకు ఆ సినిమాలో ఉన్నప్పుడు చూస్తా ఉన్నారనమాట ఒకే విధంగా గమనించి సంథింగ్ స్పాక్ట్ ఇన్ హేమ్ అ రెవల్యూషన్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఏదో తగిలింది అతనికి తగిలి నీవు కూడా ఇదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు అట్లీస్ట్ నా అనేసి ఒక లాంటి ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ మనం గమనిస్తున్నాం ఆ ఒక్క మూమెంట్లో దేవుడు అంటే తన సృష్టికర్త అంటే భయం పుట్టింది ఆయన ఎవరైనా అనుకుంటారా ఈ ఇంత క్రూరమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇంత క్రూరమైన పనిష్మెంట్ ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా దేవుడు ఎట్లా గుర్తొచ్చాడు దానికి ఆలోచించాడు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ సృష్టికర్త దేవుడు ఈయనని సిలువ వేశారు ఇప్పటికైనా నువ్వు ఈయనని గుర్తుపడ్డు అనేసి ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ నోటీస్ అబౌట్ దట్ థీ ఇస్ ద ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ రెండోది ఏంటంటే ఇంకొక నలభై ఒకటవ వచ్చిన గమనించండి not only did he discover that there is a fear of god in him devuniki bayapadava annadu second point em annadante manamaithe ee tappudam chestu for the first time true genuine repentance anedu vachu modati thonga chuste ippatiki aa genuine repentance raaledu chaste chastamu there was a sort of defiant attitude annamata tappaithe tappaindi pattu padam dorki poyam chaala mandi etla argue chestarante dorkithene donga పట్టుబడ్డం కాబట్టి దొంగలు మనం అయ్యే చాలామంది చేస్తారు బ్రదర్ ఇట్లా చాలామంది తప్పులు చేస్తారు దెర్ ఇస్ అ సార్ట్ ఆఫ్ అ ఫాల్స్ రైచ్యస్నెస్ దట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ వీ కంపేర్ ఆర్ సెల్స్ విత్ అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అరే చాలామంది దొరకలేదు మన మన గ్యాంగ్లోనే ఎంతోమంది ఉండే దొరకని వాళ్ళు తప్పించుకొని పోయిన వాళ్ళు ఆ యాటిట్యూడ్లో ఉన్నాడు కానీ దిస్ మ్యాన్ ఇంచెస్ అవే ఫ్రమ్ డెత్ హ్యాస్ బిగిన్ టు డిస్కవర్ ద ట్రూ ప్యాక్ ఫర్ రిపెంటెన్స్ ఏమంటున్నాడు అంటే మనకైతే ఇది న్యాయమే అ సెన్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ కేమే మనం చేసిన తప్పులు మనం అనుభవిస్తున్నాము బట్ లుక్ ఎట్ దిస్ మ్యాన్ ఈయనలో ఏ తప్పిదము లేదు అ ఫ్యాంటాస్టిక్ డిస్కవరీ దట్ దెర్ ఈస్ అ రైచియస్ మ్యాన్ నెక్స్ట్ టు అస్ హూస్ అన్ఫేర్లీ క్రూటి క్రూసిఫైడ్ ఆయన ముందు మనము ఆల్ దో వీఆర్ ఈక్వల్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ద పనిష్ వీఆర్ కన్సర్న్ వీఆర్ గిల్టీ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ గిల్టీ అందరం ముగ్గురం మనం ఒక విధంగా గెలితే కానీ ఈయన ఏ తప్పిదం లేదు అంటున్నాయిన్ రియలైజేషన్ దట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్ దిస్ మ్యాన్ ఈస్ గెల్స్ ఏ పాప మీరు కానీ ఓ పాప నా మూర్తి దట్స్ ద థింగ్ దట్ డ్రోవ్ ఇట్ నాకు ఏంటంటే గమనించండి ఈయన ఏ తప్పిదం లేదని చెప్పి ఆయనను చూచి యేసు నీ రాజ్యంలో వచ్చినప్పుడు ఎంత లక్కీ దొంగను అర్థం చేసుకోండి ఇన్ ఇంగ్లీష్ దర్ ఇస్ అ ఫ్రేజ్ దట్ సేస్ ఈ ఎస్కేప్ బై ద స్కిన్ ఆఫ్ ఎస్ టీత్ అంటారు ఏంటంటే ఒక ఇంచు మించు ఒక్క ఇంచులో త్రుటిలో అపాయం తప్పింది అంటారు కదా త్రుటిలో ఈ ఈ దొంగ నరకాగ్ని నుంచి రక్షించబడ్డాడు
He deserved mercy because he asked in the right heart. Yeshaya Gandham Nantadu Rati Hudayam Thisesi Rakta Mamsam Kala Pashana Hudayam Unna Yi Donga in the conclusive moments of his life found mercy. Mana Mana Christava Margamlo Shema Bhiksha Nedi Anta Goppa Ayutam Ante Meir E E Matane Na Anveshin Chan only Christians have the right to ask and get and seek forgiveness simply because of the price that the Lamb of God paid. Yohan Suvartha Mudatya Dev Nivantadi Yohan Yeshpapun Chudaga Nivantadu Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Loka Papa Nu Mosko Nipovu Enduku Manakya Akshema Bhiksha Nedi It's a right we can ask rightfully and then because he paid the price. And then the best part of that thing is You know there are two things about that verse that I really take heart to. Nedu ante immediately. It's not like there are many theories after what happens after death and anything. मेरे और तो ना 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 वाक्य शेयर करें इसमें तो दास को शेयर करें इसमें तो इंटरनेट है। The moment you die, the moment whenever our call comes, immediately in that instant your destiny ने ने जीवन में लोग का final destiny आने दे अपडे दे लो। नेब, there is a finality about today। ठीक है इसको भी एक अपने ना डंटे। In a short while I'll be gone, but today maybe I'll get there. There is a finality about today. Nehru knew not to put up paradise. And then paradise guru in Chimiru revelation Chadilte Vipo in the detail on that day Adunga Indi Tapul Cheshna Kuda Okkadi choice to Tana Jeevita Muka final destination marches to her. And when you come in your kingdom remember me Lord Jesus. Um a famous English writer, Oscar Wilde, he lived a lot of life in his life. He wrote a lot of books, The Importance of Being Earnest, The Picture of Dorian Gray and Atlantic, very famous classic literature. But he lived a lot of life in his life. He lived a lot of life in his life. He lived a lot of life in his life. Christ was never a lot of life in his life. There were a few moments उनका तनो उन्हें निमिषाल लो चंपो तड़ा ना टाइम लो अतः उनको प्लीज नहीं पिल पिची वुड यू प्लीज प्रे दैट माय सिंस विल बी फॉरगिवन अन्य अड़िया ये दोनों जीवित हम इतना हैं ना आस्कर वाले जीवित हम इतना इतना क्या जीवित हम अंता देवों की दूर अंगा उन्हें चंपो ये चिवल मोमेंट लो प्रभु अतः अटला के उनको का दोंगा इंग्लैंड देशम लो चार्ल्स पीयर्स अनेकों का अतः चार्ली पीस अनेकों का गजेट दोंगे उन्हें वाला था वार्चेस ना पापा लोगों वार्चेस ना तपुल की द किंग ऑफ इंग्लैंड सेंटेंस टू टू डेथ अतः ना छनपोए मुंडो इंग्लैंड जेल्स लो साधारण नंगा इंग्लिश तरंते ओके प्रीस्ट हो बाइबल चाहते भी वालों की सिनर्स प्रेयर वाले चेस तरह में होता है ऐसे अप्रिस्ट हो चाहते हैं कि हेल्प और हेवन को भी चाहते हैं कि चेप्पी अच्छा चेस तो ना पुरा चार्ल्स पीस आने आता नहीं होना चाहिए पर इफ व्हाट यू सेड इस ट्रू आया आदर का बादी का रूप भी चेप्पे दिन निजमाइते निजंगाने ओ मोकाल में इधर मोचेतल में इधर पाप कुंटो वैली उक्का पाप ही नहीं आ रख आनारकम लोन ची रक्षी चलान की ट्राइजेस्टा ना यार ना उक्का गाजो तो उनका नारकम लोन ची बिनी ये वन टुना डांटे आया मेरे चेप्पी ने ये नारकम निजमाई थे लंडन पटे ना मानता गाज बिंकल तो उन्ना गुड़ा मोचेतल तो मोकाल तो पाप 
క్రైస్తవులతో మనకున్న గొప్ప నిరీక్షణ ఏంటి అంటే ఈశ్వరుని ఏ రోజైతే మనం నమ్ముకుంటామో ఆ రోజే ఆ నరకాన్ని నుంచి మనం రక్షించబడతాం మన గొప్ప రెస్పాన్సిబిలిటీ మన బాధ్యత ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి మన ఫ్యామిలీస్కి మన ఫ్రెండ్స్కి ఇట్లాంటి నరకాన్ని నుంచి పరదేశంలో మనకి లాడడానికి మనం ఆ గొప్ప క్షమాభిక్ష ఆ గొప్ప క్షమాపణ అనే ఆ గిఫ్ట్ని మన జీవితంలో అందరికీ పంచిపెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి దేవుడి కృతిమాత్రం దీనించుకున్నాను నమస్తే